চুপ করে যা ভাই চুপ করে যা একবার অফিসে পৌঁছে যেতে দে তারপরে তোর সঙ্গে কথা বলবো আরে পরে ফোন করি এখন গাড়ি চালাচ্ছি আমি আর আমি এখন গাড়ি চালাচ্ছি অফিসে পৌঁছে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি ফোনটা দয়া করে রাখো নাহলে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে মানুষের আঙুল হ্যালো সিআইডি হ্যাঁ এখানে এখানে একটা মানুষের আঙুল পেয়েছি আমি দেখুন স্যার এটাই সেই আঙুলটা কাটা আঙুলটা উপর থেকে পড়েছে হ্যাঁ আকাশ থেকে পড়লো আর খেজুর গাছে আটকালো এ কথা তো শুনেছি কিন্তু আকাশ থেকে পড়লো আর ওয়াইপারে এসে আটকালো এ ঘটনা আমি প্রথমবারই দেখছি আঙুলটা কেটে নেওয়া নয় কেউ এই আঙুলটাকে উপরে ফেলেছে কি আঙুলটা উপরে ফেলেছে আরে রে কি কষ্টই না হয়েছে বেচারার বেচারা কেন এই আঙুলটা কোনো মেয়েরও তো হতে পারে হ্যাঁ সেটা তো হতেই পারে স্যার আঙুলে তো কোনো রক্ত লেগে নেই স্যার রক্ত বের হয়নি আঙুলটা বের করার সময় হয়তো আঙুলটা উপরে ফেললো অথচ রক্ত বেরোলো না কারণ যখন এই আঙুলটা উপরে নেওয়া হয়েছিল তখন ও বোধ মারা গিয়েছিল স্যার এই আঙুলটা ওপর থেকে পড়েছে কিন্তু উপরে লাশ কোথায় কোনো কাক ছিল হয়তো এই আঙুলটা নিয়ে যাচ্ছিল ওর ঠোঁট থেকে পিছলে এটা তোমার গাড়ির উপর এসে পড়েছিল স্যার যদি তাই হয় তো লাশটা আশেপাশেই থাকবে নিশ্চয়ই হ্যাঁ ফ্রেডি চারদিকে তো জঙ্গল দেখি খুঁজে লাশ আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাই রক্ত লাশের আশেপাশেই পড়ে আছে
এখানে তো টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখছি হ্যাঁ এই লোকটাকে অজ্ঞান অবস্থায় এখান থেকে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর ওখানে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা কেটে দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ ওর হাটটা কাজ করছিল ওর শরীর থেকে রক্ত বাইরে বেরোচ্ছিল একটা কাজ করো ওই লোকটার কাটা মাথাটাও এখানে কোথাও আশেপাশে থাকা উচিত খোঁজো जानते गोकटा के চম্পক সিনেমায় গেলে হয়তো কোনো রাস্তা বেরোবে হ্যাঁ স্যার এই টিকিটটা কাল রাতের লাস্ট শো এর এই টিকিটটা কে কেটেছিল বলতে পারবেন আমাদের স্যার বলাটা খুব মুশকিল তবু চেষ্টা করে দেখছি আসুন আমার সঙ্গে আসুন প্লিজ কাম স্যার একবার এই টিকিটটাকে দেখো একটু বলতে পারবে টিকিটটা কে কিনেছিল স্যার এটা বলা তো খুবই মুশকিল তবু আমি চেষ্টা করে দেখছি স্যার যদি মনে পড়ে ইয়ে স্যার এই দুটো টিকিট বুক করা হয়েছিল স্যার আঠেরো আর উনিশ নম্বর সিটের জন্য দুটো টিকিট ইয়ে স্যার আর স্যার আমার মনে পড়ছে স্যার যখন ওই লোকটা টিকিট নিতে এসেছিল স্যার তখন কর্নারের সিট চাইছিল স্যার তুমি মুখ দেখেছিলে সেই লোকটার না মুখটা আমি দেখিনি স্যার কিন্তু লোকটাকে দেখে বড় লোক মনে হচ্ছিল স্যার হাসছো কেন স্যার আমার এই লোকটার কথা শুনেই হাসি পেয়ে গেল লোকটার মুখটা পর্যন্ত দেখেনি অথচ তাও বলছে লোকটাকে দেখে বড় লোক মনে হচ্ছিল তুমি কি করে জানলে যে লোকটা বড় লোক ছিল না গরিব স্যার লোকের মুখ দেখে থরি না বোঝা যায় সে গরিব না বড় লোক সেটা তার চলাফেরা পোশাক আশাক দেখেই তো বোঝা যায় আর আমি ওনার হাতে দেখেছিলাম স্যার ওনার হাতে একটা সোনার ঘড়ি পড়া ছিল স্যার সোনার ঘড়ি হ্যাঁ স্যার আর ঘড়ির ডায়ালের উপরে স্যার হিরে লাগানো ছিল স্যার আর তাতে পিএইচও লেখা ছিল স্যার পিএইচ পিয়ার হার্ডিং পিয়ার হার্ডিং এর ঘড়ি তো বেশ দামি হয় স্যার যে মানুষটা এত দামি ঘড়ি পরে সে এরকম হলে কেন সিনেমা দেখতে আসবে সে তো কোনো মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে সিনেমা দেখতে পারতো আচ্ছা আর কিছু ছিল কি ওর হাতে স্যার একটা জিনিস আমার খুব অদ্ভুত লেগেছিল স্যার লোকটার নখগুলো স্যার খুবই নোংরা ছিল নখ নোংরা ছিল ইয়ে স্যার আচ্ছা যে সোনার ঘড়িটা পড়েছিল সেটা একদম ফিট হয়েছিল মানে মাপে মাপে পড়েছিল ঘড়ি তো খুবই ঢিলা ছিল স্যার তার মানে যেই হোক আসলে চোর ছিল পিয়ার হার্ডিং এর ঘড়ি सरफ्टरन सर সিআইডি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করবে উত্তর দিও স্যার কাল রাতের লাস্ট শোতে সিট নাম্বার আঠারো আর উনিশে কে বসেছিল ফিল্ম দেখার জন্য হ্যাঁ স্যার এসেছিল তো কিন্তু ওকে দেখে আমার পাগল মনে হচ্ছিল কেন স্যার ও কিছু বুঝতে পারছিল না ও এক জায়গায় বসেছিল আর আরেক জায়গায় ওর জিনিসপত্র ছিল কি জিনিস ছিল ওর কাছে স্যার ওর কাছে একটা ব্যাগ ছিল কিন্তু সেটাও এখানে ফেলে গেল আমি ভাবলাম যে হয়তো কেউ নিতে আসবে কিন্তু কেউ নিতেও তো এলো না দেখেছিল তুমি ব্যাগ খুলে ওখানে কি ছিল স্যার খুলে তো দেখেনি কিন্তু হ্যান্ড ডিটেক্টার দিয়ে চেক করেছে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি ঠিক আছে ওই ব্যাগটা দেখান কোথায় আছে ওটা হ্যাঁ স্যার ওই ওই দিন সিটের নিচে যে ব্যাগটা পেয়েছিলাম ওটা একটু দে তো ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটাই হলো স্যার সেই ব্যাগটা 
স্যার যখন পরিষ্কার করার লোকটা বলল যে উনিশ নম্বর সিটের নিচে একটা ব্যাগ পরে রয়েছে তখন আমি জানতে পারলাম পুলিশে ইনফর্ম করেছেন আমরা ভেবেছিলাম উনি এসে ফেরত নিয়ে যাবেন সেই জন্য স্যার রেখে দিয়েছিলাম দ্বিতীয়বার এরকম ভুল করবেন না কেউ কোনো উল্টোপাল্টা জিনিস রেখে গেলে বিনা কারণে আপনারাই ফেসে যাবেন বুঝেছেন ঠিক আছে স্যার এরপর থেকে খেয়াল রাখবো সত্যি মনে হচ্ছে লোকটা পাগলই ছিল খবরের কাগজ নিয়ে ঘুরছিল ও লোকটা পুরো ফিল্ম দেখেই গিয়েছিল না স্যার ও তো ইন্টারভেলের আগেই উঠে চলে গেছে রেডি একটা কাজ করো এখানে আশেপাশে যতগুলো পুলিশ স্টেশন আছে সব জায়গায় গিয়ে খোঁজ করো কোনো দামি ঘড়ি চুরি হয়েছে কিনা তাহলেই জানতে পারবো যে ওই ঘড়িটা চুরির ঘড়ি ছিল নাকি লোকটা সত্যিই বড় লোক ছিল লোকটা এতগুলো পুরোনো পেপার ব্যাগে ভরে নিয়ে কেন ঘুরছিল লোকটা একদম পাগল স্যার পাগল সেটি দেখুন এই প্রত্যেকটা পেপারে বাংলো নাম্বার সেভেন্টিন লেখা আছে তার মানে একই জায়গা থেকে তোলা হয়েছে শচিন যদি এটা জানা যায় যে বাংলো নাম্বার সেভেন্টিন কোন এরিয়ার তাহলে তো এই লোকটার ব্যাপারে সব কিছু জানা যেতে পারে দু দুটো টিকিট কেটেছিল স্যার একটা লোক দু দুটো টিকিট কেটেছিল একজন ফিল্ম দেখতেই যায়নি ও ফিল্মের টিকিটটা নিয়ে জঙ্গলে পৌঁছে যায় আর ওখানে গিয়ে মারাও যায় সেটাই তো সিনেমার টিকিট কাটলো অথচ লাশ হয়ে গেল যদি লাশই হওয়ার ছিল তাহলে সিনেমার টিকিট কেন কাটতে গেল দ্বিতীয় ব্যক্তি এই ব্যাগ নিয়ে ফিল্ম দেখতে গেছে আর ব্যাগের মধ্যে ভরা ছিল কাগজগুলো কেউ কাগজপত্র নিয়ে ফিল্ম দেখতে কেন যাবে স্যার সেটাই তো সেটাই তো এই পুরনো কাগজগুলো আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে এই পুরনো কাগজগুলো ঘটনাটা এরকম নয় তো যে লোকটা হয়তো পুরনো কাগজ বিক্রি করতে যাচ্ছিল কিন্তু সে বেচার সুযোগই পায়নি আর সে সিনেমা দেখতে চলে গেল এটা ছুড়ে মারব কি ওকে ফেডরিক আমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করো না স্যার ওটাই তো আমি ফেডরিক এই কাগজগুলোর মিনিমাম কত দাম হতে পারে দশ টাকার হবে আর এই ব্যাগ হাজার দেড় হাজার টাকার হবে তাই তো আর ফিল্মের টিকিট একশো টাকা করে তাহলে ফেডরিক যে লোকটা সিনেমা দেখার জন্য একশো টাকা টিকিট কাটতে পারে যে লোকটা হাজার টাকা দিয়ে একটা ব্যাগ কিনতে পারে সে রাস্তায় সামান্য দশ টাকার জন্য পেপার বিক্রি করতে যাবে তার মানে হলো এই পেপার গুলোর মধ্যেই কোনো সিক্রেট আছে অভিজিৎ এই পুরনো কাগজগুলোর মধ্যে তুমি সমস্ত পেপার ভালো করে চেক করেছো তিন থেকে আঠাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমস্ত কাগজ রয়েছে একটার পর একটা তুমি সমস্ত পেপার চেক করেছো একটা পেপার মিস হয়নি না স্যার একটাও নেই তার মানে হলো তেসরা সেপ্টেম্বর থেকে আঠাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো না কোনো গন্ডগোল হয়েছে স্যার এই নিউজ পেপার গুলো এমন কোনো খবর নেই যেটা দেখলে চমকে উঠতে হবে একেবারেই স্যার ছোটখাটো চুরি টুরির খবর ইত্যাদি বা যদি এটা নাই হয়ে থাকে দয়া তাহলে এই কাগজগুলো নিয়ে সে কেন ঘুরছিল আর তাছাড়া ও পুরো সিনেমাটাও দেখেনি ভালো হয়েছে এই ব্যাগে বোম টোম নিয়ে আসেনি স্যার হতে পারে ও হয়তো হলের সিকিউরিটি চেক করতে এসেছিল পরের বারে সত্যিই বোম নিয়ে আসবে হয়তো একটা কথা আছে নোটিশ করার মতো যে একটা লোক এখানে সিনেমা দেখতে এসেছে আর জঙ্গলে ওর বন্ধুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা কেটে দিয়েছে বুঝেছ এখানে সিনেমা কাগজপত্র আর ওখানে খুন একটা লোকই সিনেমার দুটো টিকিট কেটেছিল কটা দুটো টিকিট কিন্তু তার মধ্যে একজন নিয়ে আসে এই পেপার গুলো আর দ্বিতীয় জন জঙ্গলে গিয়ে খুন হয়ে যায় কিন্তু এই লোকটা সিনেমার দু দুটো টিকিট কেন কাটলো আর কি কারণে স্যার স্যার প্রেমনগর পুলিশ স্টেশন থেকে একটা ছুটির রিপোর্ট পেয়েছে স্যার এ দেখুন লোকেশ নামে কোন লোক এই রিপোর্টটা লিখিয়েছে হ্যাঁ স্যার লোকেশের পাঁচ লাখ টাকার ঘড়ি চুরি করে কেউ পালিয়েছে পাঁচ লাখ টাকার ঘড়ি তাহলে সে তো চোরকে নিশ্চয়ই দেখেছে হ্যাঁ শচিন একটা কাজ করো আমাদের হেডকোয়ার্টারে মানে যেখানে চোর আর পকেট মারদের ফটো জমা থাকে আর ওখান থেকে সমস্ত ফটো নিয়ে চলে এসো আর এই লোকেশকে দেখাও হতে পারে ও কোনো চোরকে দেখলে চিনতে পারবে এর আগে এরকম কতবার হয়েছে চোর মেয়েদের গলার হাট থেকে চিন ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে আর এবার তো যাতা হলো লোকটা এলো আমার হাত থেকে ঘড়িটা ছিনি নিয়ে চলে গেল আর আমি কিছু করতে পারলাম না আপনারা চেঁচামেচি করেননি ওকে ধাওয়া করেননি স্যার আমরা কত চিৎকার করলাম কিন্তু 
কেউ এলো না আমাদেরকে সাহায্য করতে আপনি চোরের মুখটা দেখেছেন তো হালকা ঝলক দেখেছিলাম শুধু জানি না কোথা থেকে এলো আর হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল যতটুকু দেখেছেন তার থেকে কিছু তো মনে আছে কেমন দেখতে এগুলো ওই সমস্ত চোরদের ছবি যারা চেন আর পার্টস চুরি করে এগুলোর মধ্যে দেখুন চিনতে পারেন কিনা আমাদের ঘড়িটা পেয়ে যাব তো চোর যদি পেয়ে যাই ঘড়িও পেয়ে যাব তোমরা সবাই মিথ্যে কথা বলছো তোমরা সব কিছু জানো তোমরা এর মতন সব কটা চোর ছাড়বো না আমি কাউকে বুঝেছ সব চোর তোমরা এর মতন চোর আপনারা একে খুঁজছেন হ্যাঁ আপনাদেরও জিনিস চুরি করে পালিয়েছে না হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় গেছে কোথায় এ স্যার দুদিন ধরে চক্করের পর চক্কর কেটেছি কিন্তু যখনই আসি এখানে তালা ঝুলছে দেখতে পাই কেউ কিছু জানিয়েছে কখন আসতে পারে কে বলবে এই এই পড়ছি স্যার সবাই যেন মুখে তালা দিয়ে রেখেছে কেউ কিছু বলতেই চায় না রুমটা চল্লাশে নিতে হবে চলো পেছাও সবাই চলো দেখি চুরির জিনিস সব সাজিয়ে রেখেছে দেখো তো ওই দামি ঘড়িটা আছে কিনা রুমের মধ্যে তুমি এদিকে আসো এই যে তুমি চেনো এই ছেলেটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ ও দাদা রাজু আমার বন্ধু কিন্তু আপনারা আমরা সিআইডি অফিসার কোথায় আছে রাজু জানি না স্যার এখানেই থাকে ছোটুর সঙ্গে স্যার এই রাজুর জন্য আমার চাকরি চলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে তার মানে স্যার আমি ড্রাইভার গাড়ি চালাই পরশু রাত্রে রাজু আমার গাড়ি নিয়ে গেছে এখনো ফেরেনি আর এদিকে মালিক আমাকে রোজ কথা শোনাচ্ছে তো তুমি গাড়ি দিলে কেন ওকে বন্ধুত্বের খাতিরে স্যার ও বলেছিল ও এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে বিশ্বাস করি না পরশু রাতে চম্পক সিনেমায় কার জন্য টিকিট কাটতে গেছিলিস তুই রাজুর জন্য রাজুর জন্য হ্যাঁ স্যার আমাকে বললো যে অনেক মাল করি আসছে শুধু তুরুপে তাস ফেললেই কোটিপতি হয়ে যাবে স্যার কোটিপতি হওয়ার আগে গায়েব হয়ে গেছে হ্যাঁ রাজু কি ড্রেস পরেছিল আকাশি শার্ট আর ব্ল্যাক প্যান্ট পরেছিল স্যার আর জুতো কালো ছিল হ্যাঁ স্যার কি হয়েছে আমার দাদার ওই যা বেশিরভাগই অপরাধীদের সাথে ঘটে হ্যাঁ কেউ ওকে খুন করে দিয়েছে আমার গাড়ি পেয়েছেন স্যার না তোমার গাড়ির নাম্বার কত ছিল এক্স টি এস নাইন থ্রি সেভেন থ্রি নাইন নাইন থ্রি সেভেন থ্রি নাইন 
রাজুর সঙ্গে আরেকজন কে গিয়েছিল ফিল্ম দেখতে তুমি তো দুটো টিকিট কেটেছিলে আমি কিচ্ছু জানি না স্যার ও আমাকে কিচ্ছু বলেনি শুধু বলল যে টিকিট কিনে নিয়ে আয় রেস্ট করে নাও চল স্যার স্যার আমার গাড়ি পেয়ে যাব তো স্যার আরে ব্যাগটা তো খালি মনে হচ্ছে তাও এত ভারী লাগছে কেন খোলো তো একটু ভেতরটা দেখো মাই গড এত টাকা স্যার হাজার টাকার একশোটা বান্ডিল মানে এক কোটি টাকা পুরো হ্যাঁ কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না এতগুলো টাকা এই লোকটা সিনেমা হলে কেন রেখে গেল কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে আর স্যার এই দেখুন নোটের মধ্যে ব্যাংকের সিলও আছে বাস তুমি একটা কাজ করো সচিন ব্যাংকের থেকে খবর নাও যে কে তুলেছে এক কোটি টাকা আচ্ছা ম্যানেজার বাবু যদি কোন ব্যাংক থেকে হঠাৎ করে এক কোটি টাকা তোলা হয় তাহলে তো হইচই পড়ে যাওয়া উচিত তাই না হইচই কি বলছেন গোলমাল শুরু হয়ে যেতে পারে আর এটাও হতে পারে যে ব্যাংকের হাতে ওই সময় অত টাকা নাও থাকতে পারে ওদিন আপনার সাথে কি হয়েছিল আপনার ব্যাংকের কাছে টাকা দেওয়ার জন্য টাকা ছিল না ছিল না হ্যাঁ ছিল তো আপনি ওকে জিজ্ঞেস করেননি যে হঠাৎ করে এক কোটি টাকা কিসের দরকার হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করেছিলাম বলল আমার টাকা আমি তুলব কি না তাতে আপনার কি হয়তো কোনো টেনশনে ছিল সেই কারণে উনি এরকম বলেছিলেন আমার তো ওনাকে খুবই চিন্তিত লাগছিল হুম যদি কারোর অ্যাকাউন্টে এক কোটি টাকা থেকে থাকে তাহলে তো সে খুব ইম্পর্টেন্ট কাস্টমার তাই না অবশ্যই ওই কাস্টমারের নাম কি মিস্টার মোহিত থাকেন এই ফ্ল্যাটে স্যার ডাকুন ওনাকে হুম কে এসেছে হ্যাঁ বলুন মাফ করবেন ঠিক চিনতে পারলাম না আমরা সিআইডি অফিসার সিআইডি হ্যাঁ সিআইডি থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ছিল রাজুর ব্যাপারে রাজুর খুনের ব্যাপারে কি হয়েছে মোহিত বাবা ইনারে সিআইডি থেকে এসেছেন কোনো রাজুর খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান কে রাজু আপনার ছেলে ভালো করেই চেনে ও রাজুর থেকে টিকিট কিনেছিল সিনেমা দেখার চম্পক সিনেমা চম্পক সিনেমা একদমই তাই হ্যাঁ আপনার ছেলে ওই সিনেমা হলে ব্যাগ ভর্তি এক কোটি টাকা সিটের নিচে রেখে এসেছে তাই তো মোহিত আপনারা বরং ভেতরে আসুন फोन ও বলল যে পার্কিং লটে একদম কোনাতে ডান দিকে একটা টিকিট পড়ে থাকবে আমিও তাই করলাম আর টিকিট ওখানেই রাখা ছিল আচ্ছা এটা বলো যে ওরা তোমার বোনকে ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ স্যার আমার বোন সুস্থভাবে বাড়ি চলে এসেছে ওই তোমার বোনকে কোথায় পেলে ওইখানেই স্যার আর চম্পক সিনেমার পার্কিং লটে স্যার হয়তো প্রিয়াঙ্কা ওই কিডন্যাপার দিয়ে নিশ্চয়ই দেখেছে হুম আচ্ছা ওই প্রিয়াঙ্কা কোথায় ওর সাথে দেখা করতে চাই ভগবান না করে এইরকম কারোর সঙ্গে হোক যেটা আমার ফুলের মতো মেয়েটার সঙ্গে হয়েছে কিচ্ছু বলতে পারছে না ও এখনো ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি শোন ওনারা সিআইডি থেকে এসেছেন বল তোকে কে কিডন্যাপ করেছিল
प्रियंका तुम्हें तो किडनैपर दे देखे तईना चेन तो अच्छा प्रियंका इटा बोलो जे उड़ा तुम्हें के जो कौन किडनैप करे तुम के बेहुश करे नहीं के चिलो ना कि चोक बेधे नहीं के चिलो की भावे नहीं के चिलो माँ चुप कर शो ना चुप कर तू माँ तू घाप रहा है ना उन्हें राव के शास्ती दे बे कादिश ना तुम्हारे एटी को तो मने आ चेजे उड़ा तुम के कुताई रखे चिलो किचु तो मने थ देख तू जो तेरे ना बोली इस ताहली की कोड़े जाना जाबे अच्छा प्रियंका इस छोबी टा भालो कोड़े देखो छेले टा के तुम ही चेनो चेनो के इटो ही छेले टा जी तुम की किडनैप कोड़े चिलो सिनेमा हॉले वो ए नहीं है कि ये चिलो। तार पर ये छेले टास्सों में की हुए चिलो, तुम्हारे किचु मुने आ चे? की हुए चे किन्ह पर इशारे थे? वो ये छेले टा खून हुए चे। खून? अगे हाँ, वो के क्यों मेरे दिए चे? खूब भाले हुए चे उमारा गए चे। कोतो कोष्टो दिए चे मन में इटा के। भगवानी ओके शास्ते दिए चेन। अब आप इटे ऐमोन नहीं तो जे आपना रे शकुले मिले वो ही कीड़ने पर के मेरे दिए चेन। इटा इटा आपना रे की बोल चेन। है आमे ठीक ही बोल ची। जे मुहूर्ते राजू प्रियंका के छेड़े चिलो वो ही पार्किंग लौटे। आपना देर के वो खाने जाए और राजू के ऑग्गेन कोडे दूरे नहीं � सिनेमाहॉलेर पार्किंग लॉट टा मधे चेक करता है। पोर्शु राते नोटा राशे पशे लाल रंगेर कोनो डेमोनेट कारे से चिलो एकाने। सर लाल रंगेर गाड़ी तो प्राय आशा जाव करे किंतु जो दी नंबर टा बोले दें ता होले आप लोग देखी चु बोलते पार बो। वो गाड़ी नंबर होलो XDX 9739 ए ही देखूँ सर गाड़ी ऐसे हो चिलो अब तो कौन ही चलेगा लो कुड़ी मिनट दारी चिलो गाड़ी टा ए ही देखूँ सर इटा गाड़ी आशा टाइम और इटा जावा टाइम गाड़ी ऐसे चिलो आ चले होगे चिलो सर तार माने होलो खुनी आगे थे कि पार्किंग ये उपस्थित चिलो है फ्रेडी जो कौन राजू प्रियंका के घने पहुँचे � उस जगह टक खुजे बार करो जिकहने वो इखुनी राजीरों पर हमला करे चिलो हर तो उखाने कोनो शूत्र पाव जावे जो जाएगा टा। खूनी ये जाएगा टा तो ये राजूर माथा टा, ये पीला रे, ये भाभे ठुके दिए चिलो। जार जोनर माथा थे को रोकते बेरी ये चिलो, आउर ये खाने आस्था से माटी थे पड़ेगे चिलो। सर। हाँ प्रिडी। एक ता छेड़ा पॉकेट पे लम। छेड़ा पॉकेट। खूनेर शटर होते पले। हाथा हाथी ते फेटेगा चाहे तो। हाँ, इन्दु राजूर पॉकेट तो एकदम ठीक ठाक चिलो। वॉचमैन। तुम्ही क्यों ये गाड़ी ड्राइवर टक देखे चिले हैं? हैं सर, जखून वो जाच चिलो तो खून ही देखे ची। 
মোটা মতন একটা চশমা পরেছিল আর গাল ভর্তি দাড়ি বড় বড় দাড়ি আর মোটা চশমা জারি কাপড়ের টুকরো হোক ওর ঘামের স্যাম্পেল তো এর থেকে পাওয়া যাবে হ্যাঁ সারিকা হওয়া তো উচিত সেটাই চেক করছি তাহলে স্যার ঘামের থেকে ডিএনএ জানা গেলে খুনিকে খুব সহজেই ধরতে পারবো হ্যাঁ হয়তো আমাদের রেকর্ডে থাকবে কোনো পুরনো পাপি এই কাপড়ের উপর বিষাক্ত কেমিক্যাল লাগানো আছে বিষাক্ত কেমিক্যাল বড় দাড়ি আর মোটা চশমা যখনই কোনো লোক নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় তখনই দুটো জিনিসের দরকার হয় নকল দাড়ি আর মোটা চশমা আচ্ছা ওর আর কোনো পরিচয় আছে স্যার গাড়ি যখন ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন ওখানকার সিকিউরিটি এটুকুই দেখেছিল স্যার ওই ব্যক্তি খুব ভালোভাবে জানত যে রাজু কি কি করতে চলেছে ও জানত যে রাজু পার্কিং লটে আসবে প্রিয়াঙ্কাকে ছাড়ার জন্য স্যার ও যখন এত কিছুই জানে তাহলে নিশ্চয়ই ও ওই এক কোটি টাকার ব্যাপারেও কিছু জানে স্যার নিশ্চয়ই ও জানত দয়া নিশ্চয়ই জানত কিন্তু স্যার ও এক কোটি টাকা ছাড়লো কেন নিল না কেন কারণ স্যার ওর টাকার দরকার ছিল না ও শুধু রাজুকে মারতে চেয়েছিল সেটাই তো যদি এটা জানতে পারা যায় যে ওর কি শত্রুতা ছিল রাজুর সঙ্গে তাহলে এ ব্যাপারে ভাবা দরকার যে কেন যে টাকার থেকে রাজুর জীবনের দাম ওর কাছে বেশি ছিল আরে ভাই এই কথাটা তোমরা খুনিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছো না কেন আপনি কি করে ধরলেন ওকে আমরা তো জানতেই পারলাম না দয়া এই লোকটি পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানিতে অথবা পেস্টিসাইড কেমিক্যাল তৈরি করার কাজ করে থাকে যেখানে পোকামাকড় মারা বীজ তৈরি হয় যা কিছু তো খুঁজে পেলো সালুকে ব্যাপারটা কি তোমার কি বলতে চাইছো তুমি আরে তুমি খুঁজে বের করলে কি করে এইটা এই যে তুমি পকেটের ছেঁড়া অংশটা এনেছিলে না আমি এটাতে পেস্টিসাইড কেমিক্যাল পেয়েছি একটা কথা নোটিস করেছো তুমি এই পিসিটা কি হয়তো কোনো কোম্পানির নাম বেশিরভাগ লোক তাদের কোম্পানির নাম ড্রেসে লিখিয়ে নেয় এই যে পিসিটা লেখা আছে তার আগে যে অক্ষরটা লেখা আছে মনে হচ্ছে আর্ধেকটা মুছে গেছে কি হতে পারে বিবেক দেখো তো তোমার কম্পিউটারে এটা কোন কোম্পানির লোগো স্যার 
স্যার এই নামে কোনো কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি দেখাচ্ছি না স্যার কেমিক্যাল কোম্পানি নেই পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানি দেখো তো ইয়েস স্যার शेष पर्त एक नम्बर तुरा बंधु ना कि धन्यवाद আরে তোকে আশীর্বাদ করব আশীর্বাদ কিভাবে পার্টি দে ভাই আচ্ছা তো পার্টি চাই আরে ভাই আজকে না আজকে আমি তোদের পার্টি দিতে পারবো না আজকে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে আর বাড়ি গিয়ে বাড়ির লোকেদেরকে সুখবরটা দিতে হবে ঠিক আছে যা কিন্তু যাওয়ার আগে স্যান্ডউইচের টাকাটা দিয়ে যাস তোরা শয়তান আমায় ছাড়বি না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে টাকা আমি দিয়ে দেবো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে টাটা ওকে বাই চল দাদা কত টাকা হলো আমাদের बड़ दाड़ी चशमा पड़ा लोक देखते हाँ क्या तो देखी ना होते वो पेस्ट कंट्रोल करते गुड मर्निंग सर आनी सर एखानकार मैनेजार आपनारे कि शुद्ध एक कौन लोक ही क्या करना सर और दस जन आज बैरिए गे अपार एखे एरक लोक ही क्या कर जार दाड़ी बड़ो बड़ो आसे मोटा चशमा पड़े हाँ सर ए रकम एक जन आम सर और नाम हम देव देव तेल डाकून ओ देव के আসলে স্যার এখনো পর্যন্ত অফিসে আসেনি আসলে ও দেরি করেই আসে আমার যত দূর মনে হয় ও এখনো বাড়িতেই হয়তো আছে কোথায় থাকে এই দেব জামিনি অ্যাপার্টমেন্ট তিলকনগর যত দূর মনে আছে ফ্ল্যাট নাম্বার তিনশো দুই তিলকনগর জামিনি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নাম্বার তিনশো দুই দেব खून माथा काटा लाश गला केटे
Hey, Dr. Cole! Stop! Nadija, Amar Pichana Ashmina. Now, Lami, I mean, 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 I Hey! Hadi! Oi, माथा काटा लास्ट टाइम वाले किसी जानते पड़ ले कारो टा ना सर रूमर प्रोत्सेप्ट टा कोना हमरा चेक करे चीकी तो काटा माथा टा कोथा उपजे पाई नहीं सर सर घरे सामने दौड़ जाता भेदो थे के बंद हो चिलो पिछों दिख दिया जाओ कुनो रास्ता हो चिलो ना ताहुले सर वो गायब की कुडे कुडे दिलो खुनी तो नीजे मार ऐ तो खुने तो शॉप कटा काटा माता आता होएगा तो निश्चय। तर मने एक स्टम ना बंदो करो दी। अब शेटा मैं कौन बोल लाम सर? ना तुम ही बोल चुके कौन बंदो करो दी? करुन काटा माता तो गायब होएगा चे। शेटा निश्चय आता होए घुट चे कौन? माता की कोड़े गायब हुए जाए सर? आता शुले कौन नो जिनिश तो इडी है? अच्छा आत्ताशुले शोरीडे भेतोड़ी होए सर अब शेरा कोखनो कोखनो शोरीड थे के बाई रे शे ऊपरे चोले जाए ना आमादी राशि पासे ही घुले बैठा है अरे बाप रे तालो शबाई नीचे चार पास ना देखो ओपो नीचे समस्तो जागे देखो देखो आत्ता आ चुकी ना तातरी माता माता रूपरे सर फ्रेडी तो 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 तुम्हारे माता रूपरे आत्ता हाँ हाँ प्रेडी एकदम डॉट बना सर भीरोड़ बैठे एक टक यो पार्सल रखे गए थे क्या रखे गए थे जाने ना सर पार्सल है तो कुना नाम बात ठीक ना लिखा नहीं देखो तो एक टू हेलो सीआईडी बाक्सों तो खोलो देखो तो क्या आचे माय गॉड पुरुवी 
गंडगोल तो गलार नीचे तो नहीं गलार नीचे फोन कर अभिजित रक्त पड़े माय गॉड सर और विपद घर मध्य की
ওকে আশেপাশে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না হ্যাঁ স্যার বিল্ডিং এর সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি এখানকার ওয়াচম্যানকেও জিজ্ঞেস করলাম কেউ পুরবীর ব্যাপারে কিছু জানে না এই রক্ত পুরবীর না তো এটা তো অভিজিৎ একমাত্র সালুকেই বলতে পারবে যে এই রক্ত পুরবীর নাকি অন্য কারো এই খুনি এই মানুষগুলোর মাথা কেটে সেগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যায় আর শরীরগুলোকে ফেলে রেখে চলে যায় কিন্তু এতগুলো মানুষের কাটা মাথা নিয়ে করবে কি এ স্যার আমার মনে হচ্ছে এ কোনো মানসিকভাবে অসুস্থ সিরিয়াল কিলার যে একের পর এক মানুষের মাথা কেটে নিচ্ছে ইউর রাইট বিবেক যদি খুব শীঘ্রই একে ধরতে না পারি তাহলে মানুষের মনে ভয় ঢুকে যাবে অসুরক্ষিত বোধ করবে তারা সবাই নিজেদেরকে এক কাজ করো এই রুমটাকে ভালো করে তল্লাশি করে দেখো দেখো ওই খুনির ব্যাপারে কিছু জানা যায় কিনা দেখছি তাহলে তো স্যার এটা ওরই হবে আর একটা লোক এতগুলো লোকের ভিজিটিং কার্ড কেন রাখবে হ্যাঁ এক কাজ করো বিবেক এই রোশনকে ফোন করে দেখো দেখো কিছু জানা যায় কি স্যার এখানে একটা মেয়ের ছবি পেলাম দেখে তো বেশ রিচ মনে হচ্ছে স্যার এই বইটার মধ্যে ছবিটা কি করে এলো তাহলে কি মেয়েটার দেবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি দুটো ফটোকে মন দিয়ে দেখো এই ফটোতে এই লোকটা আর এই মেয়েটা এদের দুজনকে এখানে এই বাড়িতে আসতে দেখেছিল কখনো এই মেয়েটাকে তো দেখিনি স্যার কিন্তু হ্যাঁ এই ছেলেটা আজকে এসেছিল দেবের সঙ্গে रोशन सठिक समय नये कि प्रश्न कर रोशन खुणी के धरते हैं আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতেই হবে জিজ্ঞেস করুন স্যার আপনি কি জিজ্ঞেস করতে চান এটা বলুন যে রোশন কোন দেব নামের লোককে চিনত কি না তো স্যার তুমি এটা শিওর হয়ে কি বলতে পারবে হ্যাঁ একদম আমি দাদা সব বন্ধুদের চিনি কিন্তু দেব নামের কোনো ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা ছিল না আচ্ছা কিন্তু স্যার অভিযোগ করেছিল পাঁচ লাখ টাকার তছরুপের বদনাম 
আচ্ছা এই বদনাম ঠিক ছিল কি সেটা তো জানি না স্যার কিন্তু কোর্টে উনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন তো কোর্ট থেকে বেরোনোর পরও বাড়িতে ফেরেনি না ও বলেছিল যে ও কেস জেতার আনন্দটা বন্ধুদের সঙ্গে সেলিব্রেট করতে চাইছে আমি কি করে জানবো যে এটা সেলিব্রেশন নয় ও শেষ পরিণতি শেষ ডক্টর সারুকে আপনি শুধু এটা বলুন যে রক্ত পুরোবির বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে সেটা পুরোবির কি না কথাটা তো তুমি ঠিকই বলেছ তাহলে আপনি বলছেন না কেন আরে এমনি কি করে বলবো একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে কত সময় লাগবে আর জানি না পুরোবি বেঁচে আছে কি না অভিজিৎ এটা ডিএনএ এর ব্যাপার আর তোমরা জানো যে ডিএনএ রিপোর্ট এক মিনিটে তৈরি হয় না আর হ্যাঁ তোমাদের পুরোবির জন্য যতটা চিন্তা ততটা আমারও ডক্টর সারিকা একটা ফোনও তো করতে পারেন হ্যাঁ করতেই তো পারে তাহলে এখনো করেন নি কেন এক মিনিট আপনিও তো করতে পারেন ঠিক আছে আমি ফোন করছি স্যার স্যার রিপোর্ট এসে গেছে কি জানা গেল সারিকা ম্যাডাম স্যার ডিএনএ রিপোর্ট এটা বলছে যে খুনের স্যাম্পলটা আপনারা ড্রেসিং টেবিল থেকে পেয়েছেন শুধু ওই রক্তটাই পুরোবির আর বাকি রক্তগুলো পুরোবির নয় তার মানে ও বেঁচে আছে কিন্তু কতক্ষণ সেটা জানি না কারণ যে খুনি এতজনের মাথা কাটতে পারে সে পুরোবিকে ডক্টর সালুকে একটা কথা বলুন এই যে মাথা কাটা দেহগুলো পাওয়া গেছে এই মাথাগুলো ওই দেব কেটেছে না না অভিজিৎ এই যে খুনটা হয়েছে এটা দেব করেনি এই খুনটা অন্য কেউ করেছে তার মানে মানে এটা আমি বলছি এই দেখো দেবের এই ডান হাতের এই অংশটা দেখো হাতের এই অংশের চামড়াটা দেখো কত শক্ত হয়ে গেছে কিন্তু এর বা হাতে তালুর এই অংশটা অতটা শক্ত নয় হম তার মানে ও বেশিরভাগ কাজ ডান হাত দিয়ে করত ঠিক তাই যেখানে কি না খুনগুলো বা হাত দিয়ে করা হয়েছে মানে খুনি ল্যাটা মানে খুনি লেফটি এটা আপনি কি করে জানলেন আমি বলছি দেখো এই দেখো রোশনের গলায় এই কোপ মারার দাগটা দেখো এটা এইভাবে করা হয়েছে দেখো যখন কেউ ডান হাতটা ব্যবহার করে তখন সে কোপটা এইভাবে মারে যখন বাঁ হাতের ব্যবহার করবে তখন এইভাবে করবে যেমন এই রোশনের গলা হয়েছে এই দেখো ওই রাজুর গলাতেও এইভাবে আঘাত করা হয়েছে আর একটা কথা এই পুরবীর বাড়ি থেকে তোমরা যে ফটো ফ্রেমটা পেয়েছ এ দেখো এর ওপরে সে একইভাবে আঘাত করেছে এইভাবে স্যার ঘটনাটা এরকম নয় তো যে খুনি একজন বহুরূপী আর ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ আর এখন দেবের ছদ্মবেশ ধরে খুন করে বেড়াচ্ছে আচ্ছা ডক্টর সারুকে যে খুন হয়েছে সেটা এই অটোমেটিক স দিয়ে হয়েছে না যেটা পুরোবীর বাড়িতে আমরা পেয়েছি হ্যাঁ অভিজিৎ রাজু আর রোশনকে এই দিয়েই খুন করা হয়েছে আর খুব নিপুণভাবে খুন করা হয়েছে কে জানে বেচারি পূর্বিটা আর ভাগ্যটাই খারাপ জবে থেকে সিআইডি জয়েন করেছে ওর সাথে কিছু না কিছু ঘটেই চলেছে হ্যাঁ স্যার ওই এনকাউন্টারের কেসে তো সিআইডি থেকে বার হতে হতে বেঁচে গেছে আর তারপর এই পায়রার কেসে শরীরে বিষ ঢুকতে ঢুকতে বেঁচে গেছে আর তারপরে এই কেস স্যার যদি আমরা এটা ভেবে নিয়ে এগোই যে একজন সিরিয়াল কিলার আর একের পর এক খুন করে চলেছে তাহলেও তো স্যার ও সবাইকে এইভাবে স্বীকার করবে না যতগুলো লোক এখনো পর্যন্ত খুন হয়েছে তাদের অবশ্যই এই খুনের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক অবশ্যই আছে স্যার কিন্তু এখন অবধি তো স্যার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না রাজু আর রোশন আলাদা আলাদা এলাকায় থাকত রাজু একজন কিডন্যাপার ছিল আর রোশন চাকরি করত তাহলে এদের মধ্যে কি কানেকশন হতে পারে একটা কানেকশন আছে বিবেক সেটা কি স্যার দেখো রাজু এই কিডন্যাপিংটা করেছে রোশন নিজের কোম্পানিতে প্রতারণা করেছে আর পুরবি পুরবি এক ব্যক্তিকে গুলি করেছে এর মানে হলো খুনি তাদেরকেই খুন করছে যে ওর নজরে অন্যায় করেছে কিন্তু স্যার ও তো কোনো অন্যায় তো করেনি ও তো একজন মহিলাকে ন্যায় পাওয়ানোর চেষ্টা করছিল এটা তুমি ভাবছো কাজল তার নজরে পুরবিও ততটাই অপরাধী যতটা বাকি দুজন হ্যাঁ অভিজিৎ 
আর এই খুনি এখানেই কিন্তু থামবে না এ ততক্ষণ থামবে না যতক্ষণ না প্রত্যেকটা অপরাধীকে নিজের হাতে মৃত্যুদণ্ড দিতে না পারে হ্যাঁ এই খুনি যাকে খুন করতে চায় সবার আগে ওর কুষ্টি ঠিকুজি বার করে আর সুযোগ পেলেই তাকে খুন করে স্যার যে মেয়েটার ছবি আমরা দেবের বাড়ি থেকে পেয়েছিলাম ওই মেয়েটা কোথাও অপরাধ করেনি তো হ্যাঁ স্যার হতে পারে হতে পারে ওই মেয়েটাই অপরাধী কাজল একটি ওই ছবিটা আনো তো মেয়েটার দেখে তো ভালো ঘরের মেয়ে মনে হচ্ছে এক মিনিট এটা কি দেখি অভিজিৎ দেখো মেয়েটার পিছনে রাস্তার উপরে একটা ব্যাংক আছে জে ভি পি ডি ব্রাঞ্চ স্যার এই ফটোর পেছনে যে ব্যাংকটা দেখা যাচ্ছে এটা সেটাই হ্যাঁ ব্যাংকটা তো সেটাই যেভাবে ফটোটা তুলেছে মনে হচ্ছে ফটোটা ওখান থেকে ওই বিল্ডিং থেকে তুলেছে চলো গিয়ে দেখি শোনো একে তুমি চেনো হ্যাঁ ইনি তো প্রিয়া ম্যাডাম এই বিল্ডিং এ থাকে হ্যাঁ কত নম্বর ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাট নাম্বার একশো চার সচিন ফটোটা দেখে মনে হচ্ছে ফটোটা এখান থেকেই তোলা হয়েছিল রাকেশবাবু আপনি কি দেব নামে কাউকে চেনেন না স্যার একটু ভেবে চিনতে বলুন এই দেব কোনো পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানিতে চাকরি করত না স্যার আমি তো কোনো দেবকে চিনি না হতে পারে আপনার স্ত্রী প্রিয়া তাকে চিনত না স্যার প্রিয়াও তো কোনো দেবকে চেনে না আচ্ছা কিন্তু আপনারা এসব কেন জিজ্ঞেস করছেন ব্যাপার কি রাকেশবাবু আমাদের মনে হচ্ছে যে আপনার স্ত্রী প্রিয়ার জীবনের ঝুঁকি আছে কি প্রিয়ার জীবনের ঝুঁকি আছে আগে হ্যাঁ কিন্তু আমার বউকে কে মারতে চাইবে আছে একজন পাগল কিন্তু একটা কথা বলুন রাকেশবাবু যে আপনার স্ত্রী প্রিয়া কোনোদিন বেআইনি কোনো কাজ করেছিল না তো দেখুন যদি করে থাকেন তাহলে বলে দিন লোকালে পস্তাবেন আমি আপনাদেরকে বললাম প্রিয়া কোনো ভুল কাজ করেনি আপনারা অকারণে ওর পেছনে পড়ে আছেন অকারণে পিছনে পড়ে নেই আমরা এই ফটোটা দেখে নিন এটা প্রিয়ারই তো এই ফটোটা আমরা যে জায়গা থেকে পেয়েছি সেটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যে প্রিয়া খুনির পরবর্তী শিকার সেই জন্য যদি আপনি চান প্রিয়ার জীবন বেঁচে যাক তাহলে সত্যি করে বলুন প্রিয়া কি কোনো বেআইনি কাজ করেছিল হ্যাঁ স্যার একটা অপরাধ করেছে কিসের অপরাধ কিছুদিন আগে একটা জুয়েলারি দোকান থেকে গয়না চুরি করেছিল প্রিয়া এই মুহূর্তে কোথায় স্যার ও কিছু বন্ধুদের সাথে ডান্ডিয়া খেলতে গেছে মনে হয় পালিয়ে গেছে পালিয়ে যাবে কোথায় ও ওর গাড়ি এখনো পার্কিং গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে চলো
ये देखो सर इतने तो पुरोबीर मुने होते हैं पुरोबीर रिंग हाँ सर मुने पुरोबी के ये गाड़ी को रे किडनैप करा हुए थे सर है निखिल है निखिल क्यों चे इकहने रॉक तो पड़े रोए थे ओ ड्राइवर डिसीडर रॉक तो ये रॉक तो मुन्हा चे खूने री हवे सर सीटर नीचे ये हैंड बिल्ट टा पे ची ये रकम हैंड बिल्ट तो ट्रैफिक सिग्नल ही बिलाय शबाई सर होते पड़े ये हैंड बिल्ट टा अमुन जगह छोटा नो है चे जिकने कोने ठीक ना आचे ब्लिंक एडवरटाइजिंग एजेंसी ते छापा हुए चुले इटा शोजिन ये एडवरटाइजिंग एजेंसी टा कोताही खोजो जिकने इटा बिलानो है चुलो शेकन ते की खोज पाव जावे राबोन की तुमरा आगामी बच्चों दशरथ जन्नो बना चुनो आज के जन्नो आज की सुंदर जन्नो सर आज के सुंदर जन्नो शेटा तो मुने होच्छे ना तुमरा मान नाक काटा सब व्यवस्था करे दिए चु इटा कॉबे तोड़ी हबे अपने एकदम चिंता कर बिना सर दो घंटा मुदे राबोन तोड़ी हो जावे दो घंटा मुदे जो दे राबोन तोड़ी ना किंतु ऐतो कॉम शो में तुम्हें माथा गुलो की करे माना भई सर देखो ना मैं अनेक दिन थोड़े राबुनेर माथा नहीं काज कर ची आमी अपने दरे अमून माथा बनिये दबो जेटा देखा अपना राबा खोई जावेन एकदम आशुल देखो भई ये बाना भई की बाना भई ना जानी ना किंतु आमार दो घंटा मुद्दे पूरो रा� जर हैंडबिल बिली करे। अच्छा। तालु तुम ला हैंडबिल बिली करो। हाँ सर। अच्छा तुम्हारे एरिया अलग अलग था तो। हाँ सर। तुम्ही कौन एरिया से बिली करो? रेवा नगर। रेवा नगर। और तुम्ही? शुशोमा नगर। शुशोमा नगर। और सर कोमला नगर। कोमला नगर। हाँ सर। दिने कतु गुलो हैंड बिल बिली करो ओखने सर वही प्राय आराइशो देखे तीन शो आराइशो देखे तीन शो कोमोला नगोडे एक तो मने कोडे बोलो किचु दिन आगे तुम्ही की कोनो डेबोने एक गाड़ी थे डेबोने एक गाड़ी थे कोनो हैंड बिल दिए चले असले सर हैंड बिल दिवस में गाड़ी दिखे नजर था के ना हमरा � कोमोला नगोर सर अब अरे एमोंटा नहीं तो जो लोग टा कोमोला नगोरे थके सोचिन आमरो ताई मने हैं ये जो नहीं तो मोटरसाइकिले पाला नोर पड़े हो ओ मोटरसाइकिल कोमोला नगोर कंपाउंडेर बाहरे पार्किंग करे आर शेखांत के उदाव हो जाए अरे ये छेले टा ओ वो ही हैंडबिल गुलो कोमोला नगोरे दाढ़ी थका गाड़ी � कोमोला नगर ये खुनी कोमोला नगरी आशेपाशे ही कुदाव था के इकना आशेपाशे कोनो लाल रंगे डेविनेट कर देखा चुनकी लाल रंगे डेविनेट कर हाँ X G S nine three seven three nine नंबर है अरे इसे दादा सुनों आपने खाने आश्वासन को था लाल रंग के डेमोनेट गाड़ी देखे चंकी ना अब आपने की देखे चंन ना ना देखी नहीं काजे डिस्टर्ब कोचन करो हमने खेते काजे नहीं नगी हाँ अभी वीडियो तो को था कोड लम आम शुद्ध जानते चाहिए सीज़े आपना देखने आश्वासन को था लाल रंग के गाड़ी देखे चंकी ना आमी 
আরে আমি কখন বললাম যে খদ্দেরদের দেখবে না আমি শুধু এটাই জানতে চাইলাম যে তোমরা এখানে আশেপাশে কোথাও লাল রঙের গাড়ি দেখেছো কি না কোন ভাষায় বলবো দাদা বলছি তো দেখিনি আপনি সত্যি কিছু দেখেননি না আরে মাথার তো সোজা সুজি বলতে পারছিস না যে দেখিস নে আরে তাহলে এত কোন কি বলছিলাম একজন লোক ওই লাল গাড়িটাকে এখানে আসা যাওয়া করতে দেখেছে আপনি গাড়ি দেখেছেন হ্যাঁ স্যার এখানে লাল রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে আচ্ছা মালিককে কিছু জানেন জানি না স্যার ওই সামনের বাংলো থেকে আসে ওই মালিক হবে হয়তো সামনের বাংলো থেকে দেখান তো কোন বাংলোটা ওই তো ওইটা স্যার দেখান তো একটু ওই যে ওটা স্যার ওই বাংলোটা হ্যাঁ স্যার ওই যে ওইটা ওই থ্যাংক ইউ হ্যাঁ খুনির বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেছি দাদা এসো স্যার ভিতরে যাওয়ার রাস্তা পেয়ে গেছে
নো দশ দুটো মাথা আরো পেয়ে যাই তাহলে আমার এই দশ মাথার রাবণ তৈরি হয়ে যাবে কোথা থেকে পাবো দুটো মাথা কোথা থেকে পাবো দুটো মাথা নয় আমার তো একটাই মাথা দরকার ন নম্বর মাথাটা তো আছে এখানেই আছে ওই আমার নয় নম্বর মাথা আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে সিআইডি লোকেদের মজা দেখাবো এবার তো তোমাকে মারতে হবে আমাকে যে আমার রাবণের দশটা মাথা বানাতে হবে কিন্তু তুমি ভয় পেও না একটা একটা করে ওই সব কটা সিআইডি লোকেদের ওপরে পাঠিয়ে দেবো रावण এমন কোন জায়গায় হয়তো নিয়ে গেছে যেখানে রাবণকে জ্বালানো হবে ঠিকই বলেছ খোঁজ নাও রাবণ দহন কোথায় হতে চলেছে চল তোকে ছাড়বো না এবার সিআইডি লোকেরা তোকে বাঁচাবে না তোর গলা তো আমি এখনো কাটিনি কিন্তু আজ এই রাবণের সাথে তোকেও আমি পুড়িয়ে মারবো আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সমাজের সব কটা পাপিকে সব অপরাধীদের রাবণের মতো আমি পুড়িয়ে দেবো চল তুই অপরাধী শাস্তি পাবি এই রাবণের পুতুলের সাথে তোকেও আমি জ্যান্ত পড়াবো চল চল চল
पागल फांसी <laughs> फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज